一开始，我们提出想要建造一座跟美术馆一样的家，因为我跟我太太是在图书馆认识的。我们喜欢看漂亮的建筑，经常去各种美术馆。建造一栋这样的房子，可以留下彼此最美好的回忆，提醒我们多多想想对方的好。我们家位于高雄的近郊，属于热带型气候。二零一六年的时候，我三十七岁，觉得人总要有一个安身立命的地方，于是决定去乡间建造一所房子。没想到这个家还意外的入围了国际大奖。郭先生他来找我的时候，他有列了一个清单给我，我有去走访了他所经历过的一些图书馆、美术馆。如果第一次来，通常会分不清楚这里到底是一个家还是一栋美术馆。建筑外观充满了几何的元素，北面较小的窗户大部分是矩形，长方形的窗户。一楼到三楼，南面开窗比较大，有三角形、矩形、半圆形。建筑的主体是一个长方形，三个楼层，两百七十平方米。院中还有一个主堂，加上买地，总共花费台币将近四千万元。西侧有一个大的三角形入口，打开门之后，我们看见的是客厅，有一个楼梯从一楼串联到三楼，楼梯两侧摆满了整层的书架，这也是家里最重要的核心。屋顶的天窗让光线直接洒落到一楼，在这个家里面，只要一到天井的空间，就会让你感觉好像来到图书馆。无论在哪一个楼层，都可以看见家人的位置。围绕着这个挑空的地方都是公共空间。我们的卧室只是睡觉的功能，就放在侧边。一楼是客厅、餐厅、厨房，还有一个小书房。我喜欢在落地窗的厨房，准备全家所需要的时候。我的小孩、先生可以一起坐在这里，让我觉得非常的幸福。我喜欢一楼天井下的小书房。我坐在这里看书的时候，我的小女儿会藏在楼梯下方的洞穴里游玩。你们在看啥？看书。嗯。我们都希望小孩子不管是看书、玩也好，或者是全家一起看电影。看卡通，全家人多一点互动。二楼的设计有一个清水模的大溜滑梯，孩子们可以爬上去再溜下来。为了安全，滑梯的表面做的比较粗糙，孩子们裤子老是滑破，送去修补的时候，人家还觉得奇怪，你们怎么老破在同一个地方？三楼有一个类似天桥的设计，想要出去透气的话，走出去，我可以在那边呼吸大自然。事情多的时候，到这里我就会觉得心灵是平静的。去主堂拜拜是我们每天都要做的事情。我们打小在这个环境里生长，被教育成要孝顺长辈。饮水思源，我们也希望可以将这种信念传达给下一代。邻居呢都是淳朴的农人，邻里之间的相处，让我们回到小时候被叔叔婶婶所关爱的那种感觉。人是善良、淳朴、不计较的。我们这个家在疫情中完工，在疫情间被关在一起，感受那种相处的点滴
会觉得这些才是我人生中最重要的东西